السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग मैनेजमेंट ए फिनान्स डिपार्टमेंटर जो यही सबजेक्टर आज के चैप्टार नम्बर एट फ्लेक्सिबल बजेट नहीं आलोचना करब तो फ्लेक्सिबल बजेट शुरू करार आगे छोटो एक एडभार्टाइज करी फ्लेक्सिबल बजेट ये चैप्टार्ट पुरो रिसार्च करार पर हमें देखते पे एखे टोटाल छय कैटागर प्रश्न था छय कैटागर प्रश्न जो अपारा कमप्लीटलि करते यो सबग बोर्ड प्रश्न अवश्य तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल बजेट नहीं अपन और को प्रब्लेम थकबे ना तो आज के प्रब्लेम वन अपन आईटेम नम्बर वन शेखा देव बाकी आइटेमगुलो करते हम अपने प्राइट कोर्से जयन होते हैं प्राइट कोर्से जयन हार विस्तारित तो ये तो फोन नम्बर एव ह्वाट्स नम्बर देवा आज है अपना चाहिए ये जोाजोग कर कोर्स डिटेल्स विस्तारित तो जानते तो फोन टन दीते जी चान जो फोन देवें ना एम डिटेल्स जानते चान डेस्क्रिपन बक्स चेक करें सेखने देवा आज तो चलो शुरू करा जाए आजकल भिडियो एक इंटरेस्टिंग एवं सहज होते चले फ्लेक्सिबल बजेट खूब ही सहज तब ये आइटेम अनेकगुल आई मिन छा आइटेम सो एगुलो माथाय रखते हैं आइटेमगुल खूब सहज क्यों आइटेम छाटा तो प्रब्लेम वाने वे मेहदी हासान लिमिटेड कम्पानी एक्सपेन्सेस बजेट फर टेन थाउजेंड इूनीट्स इन टोटी टोटी थ्री डिसेम्बर थार्टी वन अफ ए प्रोडक्ट इन ए फैक्टर इज एज फलोज मैं मेडियेशन कम्पानी लिमिटेड एक्सपेन्स बजेट बजेटर जो मैं खरचर जो बजेट निर्धारण कर फर टेन इूनीट मैं इतिम्य टेन सरि टेन इूनीट ना टेन थाउजेंड इूनीट प्रोडक्ट उत्पन्न कर बजेटा धरस जो प्रोडक्ट तैरी करते कत बजेट जा गए यहाँ दुई हज़ार तेईस साल डिसेम्बर एक त्रिस साल एक त्रिस तारीख पर्त ना हो तथ्यगुल अफ ए प्रोडक्ट इन ए फैक्टरि एज एस फलोस ये फैक्टर की उत्पादन खरचटा इन्हें देवा आज एन अनेक खरच देवा एतगुल पढ़बना सरसरी रिक्वयरमेंटे चले आस रिक्वयरमेंटे बे प्रिपेयर फ्लैक्सिबल बजेट फर द प्रोडक्शन अफ आठ हज़ार इूनीट्स एंड पाँच हज़ार इूनीट्स जदि दस हज़ार इूनीटर जो ये खरचा है दस हज़ार इूनीटर जो ये खरचगलो आई खरचगलो है तेल देखाते हैं जो आठ हज़ार इूनीट और पाँच हज़ार इूनीटर जो कत खरच होशर मध्य देखाते बोलते फ्लैक्सिबल बजेट मध्य देखाते बोलते तेल चलो शुरू करा जा तो जखनी फ्लैक्सिबल बजेट अवश्य टाइटल मास्ट तो आज के क्लस नम्बर वन ना कि C L A डबल एस अच्छा हमें भिडियो मन भल मत देखा जा आई थिंक जी एन देखा जा क्लस नम्बर वन आज के प्रब्लेम नम्बर वन करब प्रब्लेम वाने फ्लेक्सिबल बजेट बैर करते बोलते तेल कम्पानी नाम लिखी प्रथम कम्पानी नाम कि आम डि मेहदिएशन एम इच इ डि आईच ए एस एन हासान लिमिटेड कम्पानी आई मिन कम्पानी लिमिटेड हार कथा उल्टा दिसे उल्टा लिखी को प्रब्लेम नहीं फ्लैक्सिबल बजेट बेर करब क्य बेर करब फ्लैक्सिबल तफ एल इ एक्स आई बी एल इ फ्लैक्सिबल बजेट बी डि जिइ टी फ्लैक्सिबल बजेट तो अवश्य लिखते हो ऊपर कख कख कम्पानी नाम देवा थे ना देव ना थे दीबें ना को प्रब्लेम नहीं अच्छा एन शाल देवा थकले अवश्य शाल लिखते हो फर द यार वाई यार यार इन डेट फर दर इन डेट डिसेम्बर थार्टी वन टू थाउजेंड टोटी थ्री एतटुकू पर्त क्लियर एट हेडलैन लिखते हो मास्ट मैं एर को विकल्प नहीं हेडलैन लेखा शेष हो ग हेडलैन लेखा शेष हो गए अपना एक छक टनबें तो प्रथम तो इजिली ये दिए दीबें तपर गो एक हिसाब कितब कर देते हैं तेल अंक देखिए हमारे कतगुलो इनफरमेशन गैदार करते तो अंकर मध्य जेटा देवा थको अंकर मध्य जो इनफरमेशन देवा थको इटार जो एक आलदा कलम हो एक कलम एरपर ये छकर मध्य एक कष्टर इूनीट अवश्य दीते हैं इन्हें तेल एक कलम बहरे गलो दुईटा और एक टोटाल अकाउंट टाइटल दीते हैं तीनटा कलम तेल कटा हलो तीनटा अच्छा आर एन क्यों करते हैं पाँच हज़ार इूनीटर जो एक विवरणी तैरि करते हैं मैं कलम हो गो चार्ट आर सरि आठ हज़ार जो एक कलम पाँच हज़ार जो एक कलम तेल कलम हो गो टोटाल कटा पाँचटा 
তাহলে বোঝা গেল যে এই অঙ্কের জন্য আমাদের কলম লাগবে পাঁচটা এখন কোন অঙ্কের জন্য কলম লাগে চারটা কারণ এখানে শুধুমাত্র যদি বলতো যে আট হাজার টাকার জন্য একটা বিবরণী তৈরি করে তাহলে কলম চারটা লাগতো এখন যদি এখানে বলে পাঁচ ছয় সাত আট এই চার চারটা ইয়ার জন্য ইয়া করো বিবরণী তৈরি করো সেক্ষেত্রে আবার কলম হয়ে যাবে সাতটা তো আমাদের যতগুলো প্রশ্ন করবে সেই হিসাবে আমরা দেখে দেখে কলাম এবং শাড়ির সংখ্যা মানে নির্ণয় করব তাহলে প্রথম কলাম দিলাম এক দুই তিন তারপর একটা ক্যাশের জন্য এটা ছোট করে দিয়ে দিচ্ছি আর অ্যাকাউন্ট টাইটেলটা যদি যেহেতু একটু বড় হবে সো এটাকে আমরা একটু বড় করে দিচ্ছি তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের ফ্ল্যাক্সিবল বাজেটের কলাম আচ্ছা ফ্ল্যাক্সিবল বাজেটের কলাম তো শেষ এখন আমরা একটু বিবরণটা লেখার চেষ্টা করি তার আগে আমি একটু কলমটা পরিষ্কার করে নিই আচ্ছা অ্যাকাউন্ট টাইটেল প্রথমে কি অ্যাকাউন্ট এ সি সি ও ইউ এন টি অ্যাকাউন্ট টি আই টি এল ই এস অ্যাকাউন্ট টাইটেলস এখানে কস্ট পার ইউনিট সিপিইউ এটা কম্পিউটারে সিপিইউ মনে করি না এটা কস্ট পার ইউনিট তো প্রথমে দশ হাজার ইউনিটের যে খরচটা দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখবো ইউ এন আই টি এস তারপরে যে আট হাজার ইউনিটের খরচ বের করতে বলছে ইউ এন আই টি এস সেটা বের করবো এবং পাঁচ হাজার ইউনিটের খরচ বের করতে বলছে ইউ এন আই টি এস এখন যদি বলতো আরও দুই হাজার ইউনিটের খরচ বের করো সেক্ষেত্রে আরেকটা কলাম দিয়ে এখানে কী লিখে দিতাম দুই হাজার ইউনিট আর যদি শুধু আট হাজার লিখতো তাহলে আট হাজার যদি শুধু পাঁচ হাজার লিখতো তাহলে শুধুমাত্র পাঁচ হাজার ইউনিটের জন্য আমরা কলাম দিতাম তাহলে বোঝা গেছে কলামটা কিভাবে দেওয়া হবে আচ্ছা এখন খরচ আমাদের দুইভাবে দুই রকম আছে যে কোনো খরচই দুই রকম একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট যেটা পরিবর্তনশীল আরেকটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট যেটা স্থায়ী যেমন মনে করেন আপনি প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া এবং বিদ্যুৎ বিল প্রদান করেন তাহলে এখানে বাড়ি ভাড়াটা হচ্ছে ফিক্সড প্রতি মাসে সেম বাড়ি ভাড়া মনে করেন আপনার বাসা ভাড়া তিন হাজার টাকা তাহলে প্রতি মাসে আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি কী করে যেতে হবে তিন হাজার টাকা করে পে করতে হবে কিন্তু কারেন্ট বিল কিন্তু ফিক্স না কখনও কোনো মাসে কারেন্ট বিল পনেরোশো কোনো মাসে সতেরোশো কোনো মাসে পাঁচশো সো কারেন্ট বিলটা যে এই রকম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিলটা প্রতি মাসে এটাকে কি বলে ভেরিয়েবল কস্ট বলে তাহলে প্রথমে আমরা এখানে লিখে দেবো ভি এ আর আই এ বি এল ই ভেরিয়েবল সিও এস টি আর এখানে এ লিখে দেবো এ ভেরিয়েবল কস্ট লিখে কি করব এরকম করে একটা টান দিয়ে দেবো তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট যতগুলো আছে ভেরিয়েবলের খরচ আমাদের অঙ্কের মধ্যে যতগুলো দেওয়া থাকবে সবগুলো ভেরিয়েবল কস্ট আমরা এখানে দেখে দেখে তুলে ফেলবো তাহলে আমরা মূল প্রশ্নটা দেখি এখানে ভেরিয়েবল কস্ট কি কি আছে দেখেন র ম্যাটেরিয়ালস কাঁচামাল অবশ্যই ফ্যাক্টরিতে যদি আমাদের উৎপাদন কার্যক্রম চলে তখন আমাদের কাঁচামাল প্রয়োজন যদি উৎপাদন কার্যক্রম না চলে তাহলে তো কাঁচামাল প্রয়োজন নাই তার মানে এটা কি ভেরিয়েবল তাহলে আমরা এখানে লিখি র ম্যাটেরিয়ালস আর এ ডাব্লিউ র এম এ টি ই আর আই এ এল এস একশো টাকা করে পার ইউনিট এখন একশো দিয়ে এটাকে গুণ দিয়ে দিবেন জাস্ট হয়ে যাবে এখানে তেমন কিছুই নেই তাহলে এখানে আসবে কত এক লক্ষ টাকা একশো দিয়ে আবার এই আশি আট হাজারকে গুণ দিয়ে দিলে কী হয়ে যাবে এখানে কি এক লক্ষ হবে নাকি আট লক্ষ এখানে দশ লক্ষ হবে সরি এখানে দশ লাখ হবে আচ্ছা তাহলে এখানে আট লাখ হবে কোনো সমস্যা নাই আর এখানে তাহলে হয়ে যাবে কত পাঁচ লক্ষ টাকা এতটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা র ম্যাটেরিয়ালস গেল এরপর লেভার ফ্যাক্টরি চালু থাকলে লেভার লাগবে না থাকলে লেভার লাগবে না তার মানে এটা ভেরিয়েবল কখনো কমন লাগতে পারে বেশিও লাগতে পারে তিরিশ টাকা করে লাগবে তাহলে এল এ বি ও ইউ আর লেভার তিরিশ টাকা করে খরচ হবে তাহলে দশ হাজারকে তিরিশ দিয়ে যদি গুণ দিই তাহলে এখানে আমার টোটাল খরচ যাবে তিন লাখ আর দশ হাজারকে যদি আট হাজারকে তিন লাখ যদি তিন আসতে চব্বিশ হাজার দুই লাখ চল্লিশ হাজার তারপরে পাঁচ তিন পাঁচ পনেরো এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার লেভার যাবে এর ইউনিটের সাথে এই কষ্টটা কি সিপিউ সিপিউ আর ইউনিট গুণ করে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা লেভারের খরচটা বোঝা বুঝতে পারলাম এরপরে ভেরিয়েবল লেখে দিছে ভেরিয়েবল ওভারহেড তো এখানে আমরা কি লিখবো ভেরিয়েবল ওভারহেড ভেরিয়েবল লিখে দিছে মানে ভেরিয়েবল এখানে আর দেখার কোনো কিছুই নাই তিরিশ টাকা করে এখানেও সেম হয়ে গেলে উপরেরটার মতো এখানে তিন লাখ এখানে দুই লাখ চল্লিশ হাজার এখানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এতটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে এখানে পরবর্তীতে বলছে ফিক্সড এক্সপেন্স এক লাখ টাকা তো ফিক্সড বলে দিছে এখানে কস্ট পার ইউনিট দিলেও যেহেতু ফিক্সড এটা ভেরিয়েবল না এটা স্থায়ী ব্যয় তাহলে এটা আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি আপাতত ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ডাইরেক্ট কত দশ হাজার টাকা তাহলে এখানে আবার ভেরিয়েবল ভি এ আর আই এ বি এল ই ভেরিয়েবল ই এক্স পি ই এন এস ই দশ টাকা করে পার ইউনিট বলছে না ভেরিয়েবল তাহলে এক হাজার ইউনিটে কত হবে এক লাখ টাকা হবে এখানে আট হাজার ইউনিট 
আশি হাজার টাকা হবে এখানে পাঁচ হাজার ইউনিটে কত হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা হয়ে যাবে ভেরিয়েবল এখানে বলে দিছি আচ্ছা তারপর সেলিং এক্সপেন্স কি টেন পারসেন্ট ফিক্সড তা সেলিং এক্সপেন্স সেলিং এক্সপেন্স যদি টেন পারসেন্ট ফিক্সড হয় তার মানে কি বাকি নব্বই পারসেন্ট ভেরিয়েবল সেলিং এক্সপেন্স যদি টেন পারসেন্ট ফিক্সড হয় তাহলে বাকি নব্বই পারসেন্ট কি ভেরিয়েবল তাহলে পঁচিশ টাকা করে পার ইউনিট তাহলে সেলিং এক্সপেন্স সেলিং এক্সপেন্স তাহলে পঁচিশ টাকা করে পার ইউনিট আমাদের দশ পারসেন্ট কি ফিক্সড তাহলে নব্বই পারসেন্ট কি হবে ভেরিয়েবল তাহলে পঁচিশ টাকার নব্বই পারসেন্ট কত হবে বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা যদি দশ হাজার দিয়ে গুণ দিই তাহলে আসবে দুই লাখ পঁচিশ হাজার বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সাকে যদি আট হাজার দিয়ে গুণ দিই তাহলে আসবে এক লক্ষ আশি হাজার আপনারা গুণটা দিয়ে দিয়েন বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সাকে যদি পাঁচ হাজার দিয়ে গুণ দিই তাহলে এটার অর্ধেক আসবে তাহলে এখানে আসবে কত এক লাখ বারো হাজার পাঁচশো টাকা আসবে আচ্ছা তাহলে সেলিং এক্সপেন্স গেছে এখন তারপরে বলছে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স বিশ হাজার বিশ পারসেন্ট ফিক্সড এ পনেরো টাকার কি বিশ পারসেন্ট ফিক্স তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স টাকা পনেরো বিশ পারসেন্ট ফিক্সড হলে ভেরিয়েবল কি আশি পারসেন্ট আশি পারসেন্ট মানে কি আশি পারসেন্ট মানে বারো টাকা করে এই বারো টাকা এখানে লিখতে হবে না এখানে লিখবো বারো তাহলে দশ বারো একশো বিশ তাহলে এখানে আসবে কত এক লাখ বিশ হাজার টাকা এখানে আসবে আট বারো চুরাশি হাজার টাকা হ্যাঁ আট বারো আট দশে আশি আট দুহনি ষোলো আট বারং ছিয়ানব্বই হাজার টাকা আর তারপর এখানে আসবে পাঁচ বারং ষাট হাজার টাকা আচ্ছা তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স গেছে এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ষাট হাজার টাকা কি দিয়ে দিছে যেহেতু টাকা দিয়ে দিছে তার মানে এটা ফিক্সড টাকা দিয়ে দিছে মানেই ফিক্সড এখানে কোনো ক্যালকুলেশন হবে না তারপরে তো আমাদের অঙ্কটাই শেষ তার মানে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আমাদের কি হইল শেষ হয়ে গেল এখন আমরা এখানে এতে লিখবো এ টোটাল ভেরিয়েবল এক্সপেন্স টিও টি এ এল টোটাল ভি এ আর আই ভেরিয়েবল ই এক্স পি তো এগুলো যোগ করে নেব এই প্রথম কার্ডটা যোগ না করলেও চলবে যোগ করে দিলে হবে এখানে বিশ দশমিক কত আছে না দুইশো চার দশমিক পাঁচ আসবে আচ্ছা এইটা যোগ না করলেও হবে পরে এই সবগুলো যোগ করে নেবেন আপনারা এখানে আসবে বিশ লাখ একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ্য বিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার আচ্ছা এরপরে আসবে ষোলো লাখ ছত্রিশ হাজার আচ্ছা এরপরে আসবে দশ লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা ঠিক আছে এখন ভেরিয়েবল এক্সপেন্স গেছে এরপরে আমরা কি করব ফিক্সড কস্ট এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড সিও এস টি ভেরিয়েবল কস্ট গেছে এখন ফিক্সড কস্ট তো অঙ্কের মধ্যে দেখি আমাদের ফিক্সড এক্সপেন্স বা ফিক্সড কস্ট কি কি আছে র মেটেরিয়াল লেবার ভেরিয়েবল ফিক্সড এক্সপেন্স এক লাখ টাকা বলছে না তাহলে এখানে আমরা ফিক্সড এক্সপেন্স লিখে দিতে পারি ফিক্সড এক্সপেন্স এক লাখ টাকা বলছে ফিক্সড মানে এখানে সব সবগুলো ঘরে সমান এখানে আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করব না ফিক্সডের ঘরগুলোতে সবগুলোতেই সমান ফিক্সড এক্সপেন্স গেছে সেলিং এক্সপেন্স কি নব্বই টেন পারসেন্ট ফিক্সড তাহলে সেলিং এক্সপেন্স টেন পারসেন্ট ফিক্স কয় টাকার এ পঁচিশ টাকার টেন পারসেন্ট ফিক্স তাহলে পঁচিশ টাকা পঁচিশ টাকা ইন্টু টেন পারসেন্ট তাহলে কয় টাকা আসবে পঁচিশ টাকার টেন পারসেন্ট হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা টু পয়েন্ট ফাইভ টাকা যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার দশ হাজার টাকা দশ হাজার ইউনিটের যদি দিয়ে গুণ দিই তাহলে আসবে কত পঁচিশ হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা এখন আপনারা বলতে পারেন এই ইটা করে তাহলে আট হাজার ইউনিট দিয়ে গুণ দিব না এই ইউনিটটাই আমরা সব জায়গায় লিখে দেবো এখানে ফিক্স শুধু প্রথমকার ঘরটা ক্যালকুলেশন হবে পরবর্তী ঘরগুলো কোনো ক্যালকুলেশন হবে না সরাসরি চোখ বন্ধ করে লিখে দেবো সেলিং এক্সপেন্স টেন পারসেন্ট ফিক্স দিয়েছে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স কি বিশ পারসেন্ট ফিক্সড তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স বিশ পারসেন্ট ফিক্সড পনেরো টাকার বিশ পারসেন্ট ফিক্সড তাহলে তিন টাকা করে আসবে তাহলে তিন দশে তিরিশ হাজার টাকা আসে তিরিশ হাজার টাকা এখানেও আট হাজার ইউনিট দিয়ে কোনো সময় গুণ হবে না কারণ এটা ফিক্সড শুধুমাত্র প্রথম খরচটা ফ্যাক্টরি কস্টটা আমরা এখানে লিখব আচ্ছা ডিস্ট্রিবিউশন গেছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ফিক্স না সেলিং ভেরিয়েবল বলেনি কিন্তু আমাদের ষাট হাজার টাকা দিয়ে দেওয়া আছে তার মানে এটা ফিক্সড তাহলে তার মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সপেন্স আমাদের ষাট হাজার টাকা করে দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে এই ষাট হাজার করে টাকা আমরা প্রত্যেকটা ঘরে লিখে দেবো এখানে ষাট হাজারের একটা শূন্য বেশি হয়ে গেছে ঠিক আছে 
আচ্ছা তারপরে কি আছে আর তো কোনো খরচ নাই তো যেহেতু আর কোনো খরচ নেই তাহলে এই সবগুলোকে কি করে দেব যোগ করে দেব এটাকে বি লিখব টোটাল ফিক্সড কস্ট টি ও টি এ এল টোটাল এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড সিও এস টি টোটাল ফিক্সড কস্ট এগুলো সব যোগ করব যোগ করলে আসবে দুই লাখ পনেরো হাজার এই সবগুলো যদি যোগ করি তাহলে তো সব জায়গায় সমান আসবে কারণ যোগ করলে দুই লাখ পনেরো হাজার সব জায়গায় আসবে ঠিক আছে এখন কি করব তিন নম্বরে সি সি নাম্বার তিন নাম্বার না সি নাম্বারে কি করব টোটাল কস্ট টিও টি এ এল টোটাল সিও এস টি টোটাল কস্ট কি করব এতে যে আমরা ভেরিয়েবল কস্ট পাইছি আর বিতে যে আমরা ফিক্সড কস্ট পাইছি দুইটা একসাথে যোগ করে দেব যোগ করে দিলে হয়ে যাবে তাহলে এখানে দুই লাখ পনেরো হাজার আর এখানে বিশ লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ করলে আসবে কত বাইশ লাখ ষাট হাজার ঠিক আছে এটা ক্লোজ এরপরে এখানে পাইছি ষোলো লাখ ছত্রিশ হাজার এখানে দুই লাখ পনেরো হাজার তাহলে যোগ করলে আসবে আঠারো লাখ একান্ন হাজার এটাও ক্লোজ এরপর এখানে দুই লাখ পনেরো হাজার এখানে দশ লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো তাহলে আসবে কত বারো লাখ সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো এটাও ক্লোজ আশা করা যায় বুঝতে পারছেন আচ্ছা তো এই অঙ্কটা এখানেই শেষ আশা করা যায় আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন বুঝতে কোথাও সমস্যা হয়নি সমস্যা হলে কমেন্ট বক্সে জানান আর এটা হচ্ছে আইটেম নাম্বার ওয়ান পরবর্তীতে যখন আমরা দুই নম্বর অঙ্কটা করব দুই নম্বর অঙ্কটাতে আমরা আইটেম নাম্বার টু করব এইভাবে ছয়টা অঙ্ক করব ছয়টা অঙ্কের মধ্যে আমরা টোটাল ছয়টা আইটেম করব এই ছয়টা আইটেম যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে আপনাদের ফ্লেক্সিবল বাজেটে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এখন এই সবগুলো তো ফ্রিতে দেওয়া সম্ভব নয় আর এক একটা ক্লাস নিতে অনেক কষ্ট করতে হয় সো আপনারা খুব সামান্য বেতনে আমাদের প্রাইভেট কোর্সে যোগ হয়ে যেতে পারেন এবং সবগুলো ক্লাস কমফোর্টলি করে যেতে পারেন আপনাদের জন্য প্রিমিয়ার কোর্স লাইফ এবং রেকর্ডেড সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে আপনারা যারা সঠিক সময় মতো ক্লাস করতে পারেন না তাদের জন্য লাইভ লাইভ আছে যারা ক্লাস করতে পারেন তাদের জন্য লাইভ আছে কোনো সমস্যা নাই সঠিক সময় যারা ক্লাস করতে পারেন না সরি তাদের জন্য প্রিমিয়ার আর ইয়া আছে রেকর্ডেড ভিডিও আছে যারা ক্লাস করতে চান লাইভে করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তো আজকে পর্যন্ত আর বিস্তারিত তথ্য ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আমার ফোন নাম্বার এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে চাইলে যোগাযোগ করে নিতে পারেন আজকে পর্যন্ত ওই সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফিজ